美国总统拜登日前在第二十六届联合国气变大会期间，为特朗普政府退出巴黎气候协定向世界致歉。但为凸显美国在解决气变问题上的所谓领导力，拜登还对中国进行了无端指责。中国外交部周三回应表示，以实则治，行胜于言，口号代替不了行动。希望美方兑现承诺，不要再朝令夕改。值得注意的是，在周二气候峰会闭幕后的记者会上，拜登在回答有关中美关系的提问时还表示，中美之间是竞争的关系，不一定是冲突。他不担心与中国发生武装冲突的可能性。除了总结美国在此次格拉斯哥气候峰会期间宣布的环保政策外，拜登把有限的记者会时间都留给美国媒体提问，而美国记者抢先提出的问题都和中美元首年底前举行视频会晤的计划有关。I look at China and I've had hours of conversations with Xi Jinping, both in person when I was vice president and since I've been president, at least five or six hours worth of conversations on the telephone, and I'm going to be having a virtual Summit with him. 外界注意到，十月六号，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在瑞士苏黎世同美国总统国家安全事务助理沙利文举行了会晤。有关中美元首年底前将举行会晤的消息随后传出。十月八号，中国外交部例行记者会上，发言人赵立坚证实，为落实两国元首通话共识，杨洁篪同沙利文就年底前举行两国元首视频会晤进行了讨论。拜登在周二的记者会上告诉美国有线电视新闻网记者，他不担心与中国发生武装冲突的可能性。Uh, I made it clear, this does this is competition. It does not have to be conflict. There is no reason there need be conflict. Uh, I. Uh... I'm not looking for. I don't anticipate there will be a need for、uh, to be there be physical conflict. Biden 还表示，中美要管控好分歧。My dad had an expression. He said, "The only conflict worse than one that's intended is one that's unintended. One that's unintended. I want to make sure there's no misunderstanding. It's competition, not conflict, and、uh, so there's no、uh, no unintended." 紧接着，拜登老调重弹，希望中国所谓遵守规则，并声称在包括国际海域、网络安全等在内的几个问题上，美方不会改变立场，还对中国进行无端指责。The fact that China, trying to assert, understandably, a new role in the world as a world leader, not showing up, it just is a gigantic issue, and they've walked away. How do you do that and claim? To be able to have any leadership mantle, we showed up. We showed up, and by showing up, we've had a profound impact on the way I think the rest of the world is looking at the United States and its leadership role. 实际上，拜登对中方的指责完全站不住脚。虽然国家主席习近平没有亲自出席此次峰会，但向峰会发表了书面致辞，就如何应对气候变化、推动世界经济复苏等重大时代课题贡献了中国方案，提出维护多边共识、聚焦务实行动、加速绿色转型等三点主张。此次气候峰会主办方英国首相约翰逊强调，中国国家主席习近平没有亲自出席峰会是基于疫情理由，外界必须要尊重这个决定。他还指出，出席气候变化大会的中国代表团规格非常高，即使习近平不出席，也不代表中国没有参与，因为中国已经做出承诺，力争在2060年前实现碳中和。约翰逊表示，中国力争在2030年或之前实现碳达峰是一个关键。Um, but that, that doesn't mean the Chinese are not engaging.、Uh, they've made the commitment on、uh, on net zero by the middle of the century, by by 2060 or earlier. And the key thing that China is is saying is that、uh, they they want to、uh, get to、uh, they want to 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 get to a peak in their carbon emissions by 2030 or before. 实际上，早在2020年9月的第75届联合国大会上，中国就定下了在2030年前碳排放达到峰值，在2060年前实现碳中和的远大目标，并提出一系列提高国家自主贡献力度的具体举措。碳达峰、碳中和“一加 N” 政策体系正在加快形成。周三，外交部发言人汪文斌在回答相关问询时表示，应对气候变化需要的是切实行动，而不是空洞的语言。中国应对气候变化的行动是实实在在的。就在拜登总统发表相关言论的一天之内，中国又新增造林面积约九千八百公顷。
，新增光伏装机约九万千瓦，并正在开工建设一批总规模近三千万千瓦的大型风电光伏项目。在这些这个气变问题上，确实是需要拿出这种。呃，非常就是务实的一些举措。中国在这些方面实际上都是用比较务实的，呃，比较这个这个讲信誉的这种方式啊，来去这个展现我们的这个大国担当。外界注意到，拜登周一在峰会上曾心不甘情不愿地代表他的前任特朗普向国际社会道歉，因为美国上一届政府一度退出巴黎气候协定。外交部发言人汪文斌周三就表示，以实则治，行胜于言。中美曾共同努力促成巴黎协定，却因为美国曾经的放弃，影响了全球气候治理和协定的全面有效实施。汪文斌还对美方做出提醒：对于美国的回归，中方以建设性的姿态和国际社会一道表示了欢迎。我们希望美方切实承担起应尽的责任。尽快提出并认真执行具体的减排政策措施，兑现出资承诺，不要再朝令夕改。为了挽救形象，拜登周一向世界各国领导人保证，美国将履行其承诺，在二零三零年前将温室气体排放量减半，并承诺美国在未来四年增加清洁能源研发资金四倍。不过，在此次出席英国格拉斯哥气候峰会前，拜登十月二十九号出访梵蒂冈，八十五辆汽车组成的超长车队在意大利首都行进的画面却引发热议。美方这场排浪惊人的污染之旅被不少外媒称为“教科书式的虚伪”。英国《每日邮报》计算结果显示，拜登此次行程造成的二氧化碳排放总量高达约一千吨，污染惊人。更令国际侧目的是，拜登周一竟在气候峰会会场睡着了。福克斯电视台主播称之为“美国耻辱”，在节目中直呼：“拜登醒醒！”老板，呃 ，Joe， hello， hello， Joe， Joe。外交部发言人汪文斌周三表示，美国作为最大的温室气体累积排放国，应当正视自身的历史责任，保持政策的连贯性，展现更大的雄心与行动，率先承担大幅减排义务。同时，在资金、技术、能力建设等方面，切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。在今天的记者会上，气变问题依然是中外媒体关注的热点。我们也看到这两天西方对于中国在应对气变问题上的指责与施压。汪文斌在回应中指出，发达国家从未真正兑现对发展中国家气变援助的承诺，而中国作为最大的发展中国家，做了实实在在的贡献。汪文斌还敦促国际社会应当勇于担当，戮力同心。这也是提醒西方，与其指责中国，不如一起行动。习近平主席特别代表中国气候变化事务特使谢振华二号在格拉斯哥向媒体表示，为实现2030年之前二氧化碳排放达峰，中国不光是说，而且是实实在在的做。中国在节能、提高能效、发展再生能源、交通、建筑等领域所做的贡献，基本都占全球总量的百分之三十至百分之五十。他也特别向中外记者指出，说了我们就得做到，这才是真正体现力度，而不是光有目标没有行动、没有政策，那算什么力度？不在各国的口号，关键是在各国的行动，而且在这个同时，必须要进行技术创新。传统的技术也不能够解决巴黎协定的目标。值得关注的是，美国政府赶在拜登抵达英国之前，公布了为完成2050年温室气体净零排放目标制定的新版长期战略。新战略包含了： 2030年不产生温室气体的电动汽车将占新车销量的一半； 2035年电力部门实现净零排放等内容，可以说是雄心勃勃。但是，美国有线电视新闻网刊文指出，本次气候峰会本该成为拜登宣誓美国回来了的绝佳机会。然而，这些承诺在国内党政之下，大概率再次将沦为空头支票。因此，拜登赶在赴欧洲之前公布这一方案，作秀的意味明显。事实上，拜登不仅搞不定共和党，连党内议员都反对他的这一耗资巨大的计划。拜登的清洁能源计划屡屡受挫。此前，拜登基建计划中被砍掉的大头就是绿色能源设施。《纽约时报》就说啊，实际上美国的世界地位是正在坍塌的。《华盛顿邮报》就说，拜登是一个化身啊，就是美国衰落的象征。然后加上现在拜登这个比较糟糕的这种执政的这个成绩，支持率的下滑啊，所以明年这个二零二二年这个中期选举的这个情况到底怎么样啊，也很难说。所以，可能他现在的很多承诺，实际上都是一个空头支票啊！到底能不能兑现，这还是要打折扣的。
。解决气候变化问题，中美合作不可或缺是国际共识。但美媒透露，拜登政府高层仍在对华政策上存在明显分歧。《华盛顿邮报》日前报道，拜登政府气候问题特使克里早前向拜登表示，必须改善中美关系，才能完成既定的气候目标。而国家安全顾问沙利文等白宫幕僚则质疑这种做法没用，并持续在港台、新疆等问题向中国施压。沙利文还在周一乘机前往格拉斯哥参会途中，对记者声称，所谓中美关系紧张并不阻碍中国履行责任。观察指，拜登政府坚称气候政策可以与其他问题分割开来，但中方的清晰立场是，气候变化合作不可能脱离中美关系的大环境。中国国务委员兼外交部长王毅九月就曾告诉美国总统气候问题特使克里，美方希气变合作成为中美关系的绿洲，但如绿洲周围都是荒漠，绿洲迟早会被沙化。气候变化的合作，它不能脱离中美关系的这个大环境，美方应该还是。要这个从自身做起啊，真正的把中美关系放到一个相向而行的这样一个轨道里面去啊，真正的把这个双边关系进入到一种这个稳健合作的这样一种啊一种一种框架里面去啊一种态势里面去，这样的话在，在我们说在很多全球性议题上啊，比如说抗疫问题啊、合作啊、这个气变啊、啊这个可持续发展啊、经济复苏啊这些问题上，才能有更好的合作啊，也才能为国际社会做出更大的贡献。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生你好。美国总统拜登在格拉斯哥再度攻击中方，指责中方缺席气候峰会犯大错，中国则反击行胜于言。那么您觉得在气候问题上，究竟哪个国家做得更好呢？主持人好，拜登到格拉斯哥参加气候大会，他呢总想当领导，他的调门呢也很高，但是行动很少。如果呢再回想一下二零一五年巴黎协定以来。美国的表现那就更加原形毕露了。特朗普领导美国退出了巴黎协定，世界呢已经达成的减排计划全泡汤了。无论是拜登的调门有多高，人们呢都知道，因为美国的原因而浪费了整整五年时间。富裕国家呢曾经答应在二零二零年以前拿出一千亿美元的资金来支持发展中国家应对气候变化，他们呢光说不练，只拿出很少一部分钱。目前呢，美国仍然是世界上人均碳排放量最大的国家。虽然拜登承诺呢，要到二零三零年，是美国碳排量比二零零五年呢减少百分之五十到百分之五十二，但是呢，与巴黎协定的目标仍然是差距不小。那么反观中国呢，在应对气候变化上的行动是实实在在的，不仅有时间表、线路图、施工图，也就是中国制定的碳达峰、碳中和、一加 N 行动方案。而且呢，卓有成效的在加以行动。外交部发言人呢就举了一个例子，说呀，拜登发言的一天之内，中国呢又新增造林面积约九千八百公顷，新增光伏装机呢约九万千瓦，并且正在开工建设一批总规模近三千万千瓦的大型风电光伏项目。很显然，中国做的多，说的少，美国就相反了。说的多，做的少。美国波士顿大学的知名教授凯文·加拉格最近呢发表研究成果，他认为呢，在全球能源转型领域，中国呢将发挥领导作用。中国不仅在增加绿色能源投资和转型，而且呢，在大力的发展绿色产业、绿色经济。这美国呢就不同了，美联储居然能够大言不惭地说出呀，促进绿色经济并不是我们的职责。我想呢，人们都会看到。中美究竟谁做的更多，谁在更认认真的这个落实巴黎协定？嗯，《华盛顿邮报》爆料，美国政府高层在对华政策上有明显分歧。那您觉得今后能形成一致意见吗？拜登政府对华政策的矛盾呢是比较明显的。那么在气候变化问题上呢，拜登的气候特使克里与国务卿布林肯就存在矛盾。克里呢希望在中美关系改善的基础上才能够。这个谈拢气候问题，布林肯呢，则要与中国全面竞争。气候问题呢，是中美可以合作的一小部分。克里和国家安全顾问沙利文虽然大的方面意见趋同，但是方式方法上呢也不同。那么就连总统本人也是出尔反尔，一会儿呢要协防台湾，一会儿又说一个中国原则不变，一会儿说中国是美国最致命的竞争对手，俨然呢要战斗到底，一会儿呢又说。中美不会发生军事冲突，一
。可以说呀，拜登上台以后这么长时间了，内政和外交上都很优柔寡断，加上内部意见不合，到目前呢，似乎仍然是含糊不清，一团浆糊。但是呢，美国选民已经有选票说话了。今天呢，弗吉尼亚州的州长选举揭晓，民主党输了，被视为是明年。中期选举的风向标，那么意味着呢，选民已经对拜登政府投了不信任票，他很可能呢也是一届总统。那么在外交上呢，这次 G20 峰会和联合国气候大会，中俄两国领导人没有到场，意味着拜登政府的外交政策也挺失败。我不知道呢，经过内政外交上的双重挫折，拜登政府内部会不会反思，会不会加以改变，以更加。面对现实的姿态来确定内政外交策略，不能呢总是说大话，动不动呢口出狂言。美国改变对华政策的还是有机会的，就看能不能面对中国崛起这个现实，能不能与中国呀平等合作。美方说，中美领导人在年底前呢有可能进行视频对话，哎，不要放过这个机会。拜登和他的高官呢都应该知道。这样一个道理，合则两利，斗则俱伤。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。台海局势升温之际，台军再次报派出四十名特种兵到关岛接受美军联训，主要学习美军的战术、战法、两栖突击及城镇作战能力，靠一小撮台军接受美国训练，以及此前爆出的一小撮美军赴台协助训练。民进党当局以武拒统，以美谋独，为何早被专家警告，只会给党内带来兵灾？欧洲议会个别议员在演登台闹剧，对中欧关系带来哪些恶劣影响？曹卫东、孙兴杰、苏晓辉在线分析。继台湾地区领导人蔡英文日前高调公开证实美军在台后，台防务部门又对外宣称，四十名台军陆战队官兵此前曾前往关岛的美军基地接受训练。蔡当局不断主动释放所谓美台军事合作的信息，到底有怎样的目的？来看报道。周二，台防部门对外证实称，其海军陆战队九十九旅精心挑选出一个加强排，也就是大约四十名官兵，前往关岛的美军基地，接受了为期一个月的两栖登陆作战训练，并且与美军陆战队进行协同作战。据悉，在这场名为“陆吼”的项目中，台官兵因为无法携带枪支弹药，所有参训人员使用的是美军现役装备，主要进行了城镇战、战伤救护以及空中突击等相关科目。值得注意的是，海军陆战队通常属于攻击部队，可以对对方的要塞、岛屿等进行攻击或者夺回。四十人这样的一个规模，不可能发挥所谓的有效战力。不管是四十人，还是四千人，哪怕是四万人，这是台当局，包括台湾岛内的民众都是非常清楚的。但是人数本身就是一个敏感点，而另外呢，涉及到这四十人到底与美军训什么，恐怕呢，作战的战法、战术等都是双方之间。进行所谓联合训练以及进行交流的一些关键的信息。美台之间的所谓“陆吼”联训始于一九五八年，自中美正式建交后中断，直到二零一七年又恢复了小规模交流。台防部门负责人邱国正表示，台军官兵主要研习美军战术战法，以强化自身的两栖突击及城镇作战能力。我们跟北方之间有很多交流合作的啊，这行之有年了，所以有一些这个层级。啊，在互动，这也是当中交流的一环呢、啊。据悉，台军方小部队赴美受训并非新鲜事，包括狙击手等都曾赴美训练。台空军 F 十六机队过去也会在美国基地演训，但因疫情影响，去年部分交流活动暂缓进行。与此同时，当台军方进行重大演训时，美方也会派观察员到现场参与观摩。而美军现役人员赴台协助训练，则始于二零零一年。当时，台陆军真正用意是想让美军知道台军实力，一力采购 M 1战车、阿帕奇攻击直升机等装备，并借重大军购同步引进自动化直管系统，让台陆军作战进入数字化时代。美方为此曾提列四百多项军事改革建议项目，但后续双方无人来管，因此二零零三年开始实施陆威项目作为持续交流的平台。其实这并不是一种突破。从这个美军是不是在台的问题上来看，即使双方之间有一些私相授受,受，有一些机密的动作，也不会使美国的大兵穿着军装走在台湾的大街上。但是呢，如果不断的炒作相关的戏码的话，可能会未来会有一天，他们会使双方之间的行动进一步的公开化。
。事实上，美台之间的这种军事互动早已成为公开的秘密，但以往更多是坐而不说。这次台四十名官兵赴关岛训练的消息，也是蔡英文接受 CNN 专访首度证实，美军在台后又以美台军事合作消息曝光。对此，有分析指出，美台公开证实、渲染协讯等，明显是有预谋、蓄意的对抗。这样的一种来回的信息的炒作，一方面是使蔡英文所声称的美台之间的这种军事上的勾连看起来更加真实，而另外呢，也可以使此前释放出的一些非常敏感的信息，在得以稀释的前提之下，尽可能的发挥它的作用。也就是台湾呢，一方面在配合所谓美台勾连的戏码，配合美国打台湾牌的。这种戏码，但同时呢，又在一种所谓的安全范围之内，防止局势的失控。除了借美军壮胆外，台当局近来还企图拓展所谓国际空间。第二十九届亚太经济合作组织经济领导人会议将于十一月十二号举行在线峰会，由新西兰主办。周二，蔡英文宣布再次邀请台积电创办人张忠谋担任中国台湾地区代表与会，这已是张忠谋第五度代表出席。不过，据台媒报道，蔡英文已给张忠谋下达了重要任务，要求他争取 A 派克成员支持台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协定。亚太经合组织是亚太地区最具影响力的经济合作官方论坛。一九九一年，中国与 A 派克签署谅解备忘录，中国作为主权国家，以中华人民共和国的名称；台湾和香港作为地区经济体，分别以中国台北和中国香港名称同时加入 A 派克。备忘录规定，台湾地区只能派与经济有关的人士与会。国台办发言人马晓光此前明确指出，中国台湾地区以地区经济体身份派有关人员参与 APEC 相关活动。APEC 组织本身有长期执行的惯用做法。我们的立场很清楚，即必须符合一个中国原则和 APEC 谅解备忘录有关规定。任何借机谋独的花招和图谋，只能自取其辱。另外，对于台湾当局申请加入 CPTPP 一事，九月二十三号，外交部发言人赵立坚在例行记者会上讲得很明白：世界上只有一个中国，台湾地区是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。我们坚决反对任何国家与台湾进行官方往来，坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织。中方的这一立场是明确的。有分析指出，蔡当局给张忠谋的重任可以说是不可能完成的任务。台湾旺报此前曾发表社评称，蔡当局如找不出有效对策，只会利用反中仇中情绪唱衰大陆，前景更无法乐观。就连日本台湾交流协会台北事务所副代表新野光明也给蔡当局泼冷水，称台当局认为成功机会很大的表态过于乐观。加入 CPTPP 的问题，现在对于台当局来说，并不是一个经济领域的问题，而是一个政治，甚至是在这个所谓的外事工作方面的问题。而最关键的是，台湾想要加入一个多边的机构。包括 CPTPP， 按说 CPTPP 是需要与中国政府来进行沟通的，来商量台湾能否加入，之后呢，才要商量以什么样的身份来进行加入。外界注意到，据台当局外事部门负责人吴钊燮窜访个别中东欧国家后，欧洲议会七名议员及助理、一行十三人于周三早晨抵达台湾，并与蔡英文、苏贞昌会面。欧洲议会是欧盟重要官方机构，其成员理应。恪守欧方所做承诺，慎重、妥善处理涉台问题，维护好中欧关系发展的政治基础。同时，我要再次强调，中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。中国驻欧盟使团发言人上月底也就欧洲议会有关议员赴台一事作出回应称，欧洲议会是欧盟官方机构，下设委员会如派出议员访问台湾，将严重违反欧方对奉行一个中国政策的承诺，损害中国核心利益，破坏中欧关系健康发展。发言人强调，中方将根据事态发展做进一步反应。周一起，解放军军机连续三天进入台海空域，并穿越宫古海峡。与此前解放军军机长现身台西南空域不同的是，据台空军发布的消息，运八反潜机已连续多次进入台东南空域。针对解放军在台海周边的军事行动，大陆连日来密集发声，强调台独势力谋独挑衅是造成当前台海形势紧张动荡的根源，对台独零容忍，打击台独分裂行径不计成本。来看报道。
。台空军周一晚发布称，当天有六架解放军军机，包含一架运八反潜机、一架运八远程电子干扰机、四架歼十战机进入台西南空域。其中，运八反潜机飞越巴士海峡，进入台湾南方及东南方空域。据台媒报道，当天早上八时四十九分、九时十八分、九时三十二分，解放军军机三度进入台西南所谓防空识别区，高度为五千至七千二百米。周二早上六时零九分，解放军军机再次进入台西南空域，高度三千五百米。台空军军宣称，依照惯例升空警戒并广播驱离。台湾媒体注意到，解放军军机周一的航迹与十月三十一号几乎相同。据台湾联合报报道，解放军十月三十一号分别派遣八架军机进入台西南空域，其中一架运八反潜机远航穿出巴士海峡，抵达台东南外海空域，并由六架歼十六战斗机掩护。台所谓防空识别区南侧边缘，则有四架次歼十战机进入，并伴有空警五百预警机提供情报支持。台湾海峡这个南边呢很宽，那这个区域里边呢，呃，各种就是军舰还有飞机比较多，特别是前段时间呢，美国的核潜艇哈，在南海的时候还发生了碰撞事故，它一定要经过就是三八海峡。就巴士海峡这个方向呢，要进入太平洋，所以呢，这个是在我们家门口啊，有潜艇穿过，我们也要加强这种反潜的训练和侦搜的训练。与此前，解放军军机常现身台西南空域不同的是，运八反潜机已连续两天进入台东南空域，这一动向引发外界关注。运八反潜巡逻机是解放军的明星机种，首次公开亮相是二零一九年在国庆七十周年阅兵上。运八反潜巡逻机机身尾部有一根长长的大尾巴，这根大尾巴是反潜机必备的磁探仪。有了它，反潜机可以精确地定位水下的可疑目标，从而可以快速地跟踪水下目标。固定翼反潜巡逻机作为查打一体的航空反潜平台，有着作战半径大、搜索范围广、机动灵活等诸多优点，常常被冠以“潜艇天敌”之称，是大国海军作战序列中不可或缺的特殊机型。所以在未来的时候呢，大家可能还会发现越来越多的这种机型，比如说无人机、隐身的战机都可能出现在这个方向，说明我们维护自己啊，就是领土还有海上方向安全的能力越来越强。另据台媒报道，十月二十九号中午，解放军军机进入台西南空域展开巡航，台军机升空应对。解放军军机先发制人，率先对台军机近距离广播驱离。第一点呢，就是告诫台湾当局，就是他们所划定的所谓中间线，还有他的这个防空识别区啊，是不被我们承认的啊。就是你不要以为就是中国人民解放军的战机或者战舰不能进的地方啊。所以我们这次主动的告诉他，就是你画的那条线我们不承认。现在你不要靠近我。这个我现在在正常训练或者是巡航啊。那么第二点呢，也说明就是这种的训练，这将来会成一个常态化，就是告诫你了，你不要干扰，呃，免得你这个误判。或者是有其他不轨行动的时候呢，发生这种军事上的摩擦。外界注意到，解放军在台海周边的军事行动给岛内台独势力造成巨大压力，台军疲于应对，状况频发。周三上午，台陆军航空特战指挥部一架 AH 六四一阿帕奇攻击直升机，在屏东恒春三军联训基地进行演训时，飞行员疑似误触按钮，将伪装实弹的地狱火导弹发射架抛离机身。台军方目前已找到该发射架，正在查清事故原因。对于解放军在台海周边的军事行动，连日来大陆密集发生。国台办发言人马晓光此前强调，民进党当局不断进行台独挑衅，这是破坏台海和平稳定、升高台海局势风险的根源。民进党当局以武拒统，以美谋独，拿台湾民众的血汗钱购买军火，只会给台湾民众利益带来损害，给岛内带来兵灾。我们对台独零容忍，打击台独分裂行径不计成本。东部战区新闻发言人张春辉大校曾表示，战区部队有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。值得注意的是，上周五在第四届国家统一与民族复兴研讨会上，国台办副主任刘军川在视频致辞中指出，广大台湾同胞要看清祖国统一、民族复兴既是大义，更具大力，理应和大陆同胞一道，为了民族大义、台湾前途和祖国统。统一的光明未来，共同铲除台独祸根。统一后，台湾的和平安宁将得到充分保障，台湾的财政收入仅可用于改善民生。
。同一天，在第九届海峡青年节开幕式上，国务院台办副主任龙明彪表示，台独分裂是一条走不通的死路，两岸关系和平发展是维护两岸和平、促进两岸共同发展、造福两岸同胞的康庄大道啊！因为我们讲的非常清楚，我们没有承诺过不使用武力来解决统一的问题啊！我们不是对台湾民众的，我们不是对。台湾人民的，我们的这个行动是对分裂分子和台独势力的一种警告。台海议题升温，一些不法分子也借机散播假消息。近日，一些网络平台都在流传多地人民武装部向预备役退伍军人发送召回应战短信的消息，内容耸人听闻，直指近期敏感地区问题。后经有关部门核实，该信息确属谣言。对此，中国军网军政评工作室周二发文指出，国家统一的进程牵动人心，但在此时炮制这种涉军谣言，不仅干扰了国防军事行动的正常开展，而且随着这些涉军错误信息不断叠加传导、循环放大，还可能引起不明真相的社会公众误读误判，带来难以预料的后果。对于广大民众来说，擦亮双眼、提高警惕也十分必要。唯有如此，才不会人云亦云、随风起舞，更不会受别有用心之人怂恿蛊惑，好心帮倒忙。发布这样的谣言，或者是这样传言的人呢，这是一种违法的行为。第二点呢，这个药都用到了预备役的人员，你想想，这个战争的规模，或者是军上的行动，得多大的规模？在。当前的这种情况下，就是即使有军事冲突，或者是说有人对我们威胁的话，呃，我觉得也没有必要动用这种预备役啊。所以大家进行这样判断之后呢，当我们看到就是这样的消息的时候呢，一个是不要传，第二个呢是不要信。相关话题来连线特约评论员孙兴杰，孙先生你好。解放军军机十一月已连续三天针对台海形势进行战备巡航，那么您对此有什么样的观察吗？东部战区的新闻发言人对于解放军对于台海安全形势的行动做了很好的界定，那就是战备巡航。台湾及其附属的岛屿是中国领土神圣不可侵犯的一部分，解放军军机只是例行进行战备巡航，维护国家领土完整。我想，这是任何一个主权国家、捍卫国家利益的必然的行动。台湾岛内外都无需，也不应该过度解读。对于网络平台上一些传言说，人武部向预备役退伍军人发送短信，完全是谣言。相关部门已经表示说，这种行为涉嫌违法乱纪，因此也有必要提醒网友做好信息的甄别，不信谣、不传谣，以免上当受骗。最近一段时间，蔡英文当局和美国国务院唱双簧，搅动台海安全形势。也是把小把戏和小心思用到了极致，但我只能说这是螺丝壳里做道场，自娱自乐而已。对于台海局势，我们有充分的底气和定力。祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现。这是我们的目标，也是我们的底气。对于当下的台海局势，我们有足够清晰的认识，那就是时与势始终在主张国家统一的力量这一边。解决台湾问题的主导权、主动权始终掌握在祖国大陆这一边，这是我们拨开台海局势云雾的一道光。台海局势的底线和红线已经写进了反分裂国家法，不是蔡英文可以踩踏或者是试探的。对于蔡英文的玩火的行为，我们既要按照既定的战略，坚决捍卫国家主权和领土完整，战备巡航将成为常态化。牢牢把握台海局势的主动权，同时要探索和推动两岸融合发展的新道路。最近，国台办描绘了统一后的台湾人民的生活，我想这是中华民族伟大复兴的中国梦在台湾的投射，也是向台湾人民呈现了不同于今天的生活状态。两岸统一终归是人心向背的问题，台独就是玩火自焚，统一才是大道、大义和大事。继蔡英文首度承认所谓美军在台协训后，台防务部门负责人又放出所谓台军四十名官兵关岛受训消息，您对此是如何看的？为何类似消息近期密集出笼呢？最近蔡英文在接受媒体采访的时候，确认美军在台，搞出了一个大新闻，包括岛内也有人认为蔡英文是在挑衅。最近台军方负责人邱国正。出来灭火，一是美国教官或者顾问来台协助训练，已经不是新闻了。其实是纠正蔡英文所说的美军在台这样的说法。
，顾问、助教的身份与军队是两个概念。蔡英文在故弄玄虚，旧闻当新闻，无非是搞个大新闻，装腔作势，以此来证明自己比国民党更强硬、更有套路，能够把美国绑上台独的战车。二是邱国正强调说。这些美国的顾问完成任务之后就走了，与美军驻扎在台湾是两回事，所谓的驻军也就无从谈起了。蔡英文的表演是否会得到美国政府的许可，不得而知。但是他的确是在踩踏美国所谓的战略模糊的政策，迫使美国在所谓的协防台湾的问题上表态。在拜登表态说要协防台湾之后，美国的白宫、国务院等部门纷纷出来澄清。国务卿布林肯在最近一直强调，美国对台政策没有变，美国最多是向台湾提供武器和服务，提升台湾的所谓的自我防卫的能力而已。我们不能不怀疑，拜登总统是否在思路比较清晰的情况下说出所谓“协防”这样的词语。要么说明美国政府内部分歧比较大，要么说明拜登的理智出现了问题。美国政府并没有明确表示过要协防台湾，但是台湾岛内居然有百分之六十五的受访者相信美国会协防台湾，不能不说这是蔡英文当局弄虚作假、狐假虎威，已经成了习惯，把台湾的民众都带到沟里去了。协防台湾变成了蔡英文当局自吹自擂的神话。而四成七的民众对台军没有信心。换句话说，台湾有不少人把自己的未来寄托在美国从未做出的承诺上面，也是着实的可悲啊。此外，二十到三十四四岁之间的受访者对蔡政府的信心是零，而这一群体是要服兵役的。换句话说，一旦生战，是这群人要上战场，而恰恰是这群人的信心是零。台海两岸关系终归是太平洋两岸中美关系的一部分，而和或者战只是两岸统一的不同选择方式。因此，台湾岛内一些人以台湾的军力或者战力来看待两岸关系，试图在中美关系上打下蝎子，着实是一叶障目，不见泰山。台湾若是甘为美国的棋子，必然是看不到大棋局，只能沦为弃子。只有在祖国统一的大棋局中，台湾才有空间、有潜力，才有更大的前途。好的，谢谢孙先生在线与我们分享您的观点，谢谢。今年九月，澳大利亚与英美宣布建立 AUKUS 安全合作伙伴关系，澳方将获得核潜艇技术。为此，澳大利亚放弃了与法国签订的建造十二艘常规潜艇的协议。潜艇风波导致法国与澳大利亚的关系出现断崖式恶化。G20 峰会期间，澳大利亚总理莫里森虽有意和法国总统马克龙套近乎，却遭打脸。周一晚，英国媒体披露了一条法国总统马克龙发给澳大利亚总理莫里森的短信。这则国家领导人之间的工作短信外泄，使得法澳口水仗再度升级。澳大利亚天空新闻网称，这条消息最早由英国《每日电讯报》于周一晚上公布，据信是由莫里森办公室泄露，以此来证明马克龙知晓美英澳三国的核潜艇协议。但是，接近爱丽舍宫的人士对《巴黎人报》表示，这条短信恰恰证明了总统对取消合同是不知情的。马克龙在写给莫里森的手机短信中写道：“对于我们的联合潜艇的野心，我应当期待好消息呢，还是坏消息呢？”报道称，这条短信发送于奥克斯成立，也就是澳方取消法国的潜艇合约之前四十八小时。当时，澳大利亚方面给马克龙打了电话，但他并不方便接听，于是就回了这条短信。莫里森没有否认短信被泄露给媒体，但目前外界不清楚是由其本人还是他的办公室泄密。法国广播公司强烈抨击这种将国家领导人的通讯内容公之于众的鲁莽行为。澳大利亚弗林德斯大学政治学教授曼宁分析认为，毫无疑问，莫里森需要捍卫自己的形象，并让澳大利亚人和他们的盟友都相信他没有撒过谎，也没有口是心非。更令法方愤怒的是，就在马克龙向莫里森发送短信的第二天，法国海军集团还收到一封来自澳大利亚的电子邮件，告诉法方进展顺利。系统显示，这封邮件是奥克斯成立记者会召开之前三个小时。事实上，马克龙发给莫里森短信的曝光与此前召开的 G 二零有着千丝万缕的关系。当地时间十月二十九号，美国总统拜登借着 G 二零峰会的机会，在罗马与马克龙举行会晤，极力修复与法国的关系。We have, you know, over, 
are no more loyal, no more decent ally than France. I think uh, what happened uh, was to use an English phrase, what we did was clumsy. It was not done with a lot of grace. 为了和法国和解，拜登不惜服软，甚至向澳大利亚捅刀子。拜登在电视镜头前告诉马克龙，他认为早在 AUKUS 协议公布前，法国就已被告知澳大利亚打算放弃合同。这一甩锅举动使法澳之间的关系更加尴尬。周日，一名澳大利亚记者直接问法国总统马克龙：“你是否认为莫里森撒了谎？”对此，马克龙给出了肯定的回答。Because I think it's very bad news for credibility and、uh, and of of Australia, and a very bad news for the trust that great partners can have with Australia. So I had a very direct discussion with Prime Minister Morrison about this issue. 路透社报道称，法国驻澳大利亚大使让皮埃尔·泰伯周三表示，澳大利亚突然取消了与法国达成潜艇协议是一种欺骗行为。他的处理方式是在背后捅刀子。值得注意的是，因合同风波，法国曾召回了澳大利亚和美国的大使以示抗议。这是法国驻澳大利亚大使回到堪培拉后首次就潜艇合同风波发表评论。二零一六年，经过竞标，法国击败日本，获得了澳大利亚海军十二艘常规潜艇的订单。但五年后，美国突然另组盟中之盟 （AUKUS） 进行截胡，宣布向澳方转移核潜艇技术，美国将提供八艘核动力潜艇。有分析认为，法国失去澳大利亚的订单不仅仅是经济损失，而且失去澳大利亚这个法国在印太战略中的重要支柱和盟友，使法国的印太战略遭受重创。法国广播公司认为 ，Ox 的组成过程及运作极不透明，把法国蒙在鼓里，宛如谍战小说。法国在这个问题上是肯定是耿耿于怀，因为他是受害者。但是澳大利亚他这个总理的反应比较激烈，然后就把这个事情捅出来，然后法国当然受到了很大的伤害，不仅仅是这个经济利益受到伤伤害，而且是在这个盟友关系就是受到了背叛，这个可能是法国非常愤怒的一个原因。